السلام عليكم فيديو جديد وان شاء الله هنشتغل في الفيديو ده مع بعض مفرش دائري او كوستر اطباق هشتغل بنوعين خيط مختلفين اول نوع اليز كوتون جولد بلس الخيط ده فيه نسبة قطن عالية الشلة دي 100 جرام 200 متر انا جايباها ب 33 جنيه نسبة القطن فيه عالية بتوصل ل 55% قطن و 45% اكلرك النوع التاني اللي معايا خيط مكرمية قطن انا هشتغل الخيطين بابرة مقاس خمسة القطن جولد بلس والمكرمية القطن هشتغلهم بنفس مقاس الابرة وفي نهاية الفيديو ان شاء الله هنشوف مع بعض الشغل بالخطين وهنشوف الفرق في الوزن وكمان في مقاس المفرش بتاعنا هنبدأ مع بعض واول حاجة هنعملها هنعمل الدايرة السحرية بلف الخيط مرة وبمسكه كده بلفه كمان مرة بشيله بيكون معايا دايرة كده بمسكها من عند البداية بتاعتها بالشكل ده بدخل في الفراغ بتاع الدايرة وبقفل عليها بسلسلة كونت معايا دايرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده فوق السلسلة بشتغل اتنين سلسلة كمان كده معايا بداية السطر الاول وارتفاع ثلاث سلاسل هشتغل بغرزة العمود بلفة والارتفاع هنا بحسبه غرزة من ضمن عدد الغرز اللي انا بشتغلها علشان هقفل فيه بعد كده بلف الخيط على الابرة وباجي جوه الفراغ بتاع الدايرة بشتغل 24 عمود بلفة طبعا 24 عمود داخل فيهم الثلاث سلاسل ارتفاع يعني بشتغل جنب الارتفاع 23 عمود والعمود رقم 24 بيكون هو الثلاث سلاسل ارتفاع اشتغلت جوه الدايرة 23 عمود بلفة والارتفاع كده معايا 24 هاجي في السلسلة الثالثة من الارتفاع هدخل جواها وهقفل السطر بمنزلقة كده السطر الاول خلص معايا بنبدا السطر الثاني بارتفاع اربع سلاسل بلف الخيط باجي على الغرزه الثانيه او العمود الثاني بدخل وبشتغل عمود بلفه بعد العمود بشتغل سلسله باجي في العمود اللي بعده وبشتغل عمود بلفه يعني بشتغل في كل العواميد اللي بتقابلني كلها فوقيها عمود بلفة لكن بين كل عمود والتاني بشتغل سلسلة عمود سلسلة عمود في الغرزة اللي بعدها على طول ما بفوتش اي اعمدة من تحت بشتغل في كل الغرز اللي بتقابلني عمود سلسلة عمود وصلت لنهاية السطر التاني اشتغلت فوق كل عمود عمود زيه وبين كل عمود واللي بعده اشتغلت سلسلة اخر عمود اشتغلت بعده سلسلة هيقابلني بعد كده الأربع سلاسل ارتفاع بعد سلسلة اتنين وباجي في التالتة وبقفل السطر بتاعي بمنزلقة السطر التاني اتقفل معايا هنبدأ السطر التالت وهندخل في الفراغ اللي بتكونه السلسلة اللي بين العواميد وهشتغل منزلقة علشان أكون جوه الفراغ نفسه لأن أنا هشتغل السطر ده كله في الفراغات اللي بين العواميد هشتغل ارتفاع تلات سلاسل هلف الخيط وهشتغل عمود وهشتغل سلسلة في نفس المكان أو في نفس الفراغ هلف الخيط وهشتغل اتنين عمود كمان جنب بعض يعني هشتغل صدفة في أول فراغ هيقابلني بتتكون من ارتفاع عمود وبعدين سلسلة واتنين عمود في نفس المكان من غير سلاسل هلف الخيط على طول هسيب فراغ فاضي وهاجي على التاني وهشتغل فيه صدفة بتتكون من اتنين عمود في نفس المكان سلسلة و اتنين عمود كمان في نفس المكان كده هلف الخيط هفوت فراغ فاضي اللي بين العمودين دول وهروح على اللي بعده هدخل وهشتغل عمودين سلسلة عمودين ده السطر التالت هشتغله كله بنفس الطريقة هشتغل في فراغ وهسيب فراغ من غير شغل والفراغ اللي هشتغل فيه هشتغل صدفة بتتكون من اتنين عمود سلسلة اتنين عمود هنرجع نقفل السطر مع بعض وصلت لنهاية السطر التالت وقفل معايا على اتناشر صدفة بنقفل السطر بتاعنا في السلسلة التالتة من الارتفاع بدخل فيها كده وبقفل السطر بمنزلقة السطر التالت كله عبارة عن صدفات السطر الرابع هيكون برضو صدفات بعد ما قفلت السطر باجي على العمود التاني بعد الارتفاع 
بدخل وبشتغل في منزلقة بيقابلني بعد كده الفراغ اللي بتكونه السلسلة اللي في نص الصدفة بشتغل في منزلقة عشان أكون في النص بالظبط بعد كده بشتغل ثلاث سلاسل ارتفاع بلف الخيط وبشتغل عمود سلسلة وبشتغل اتنين عمود في نفس المكان يعني بشتغل صدفة فوق الصدفة لكن بين كل صدفة والتانية بشتغل سلسلة ما بنقلش على الصدفة اللي بعد كده على طول لا أنا بشتغل سلسلة في النص كده بلف الخيط وباجي على الصدفة اللي بعد كده في النص بالظبط في المكان اللي بتكونه السلسلة دي اللي بين العوامين بدخل وبشتغل اتنين عمود سلسلة اتنين عمود في نفس المكان طبعا بعد الصدفة بشتغل سلسلة واحدة بس بلف الخيط وبنقل على الصدفة اللي بعد كده باجي في نص الصدفة بدخل وبشتغل اتنين عمود سلسلة واحدة واتنين عمود في نفس المكان بعد الصدفة بشتغل سلسلة واحدة بس وبنقل بعد كده على الصدفة اللي بعدها بشتغل فوقيها صدفة وبين كل صدفة والتانية بشتغل سلسلة واحدة بس ده السطر الرابع هكمله ونرجع نقفله مع بعض وصلت لنهاية السطر الرابع اشتغلت كله صدفات ده تكرار للسطر الثالث لكن بين كل صدفة والتانية اشتغلت سلسلة طبعا عشان التزايد هنقفل السطر الرابع مع بعض هنيجي في السلسلة التالتة من الارتفاع اشتغل منزلقة كده السطر اتقفل معايا بعد كده هيقابلني العمود اللي بعد الارتفاع هشتغل فيه منزلقة وجوه الفراغ بتاع السلسلة اللي بين العمودين هشتغل منزلقة انا عايزة اكون في نص الصدفة بالظبط بعد كده هشتغل ارتفاع ثلاث سلاسل هلف الخيط وهشتغل صدفة في اول مكان هيقابلني ارتفاع وجنبه عمود وبعدين سلسلة وعمودين في نفس المكان دي اول صدفة في السطر واشتغلتها فوق الصدفة زي ما انا متعودة بعد كده السطر ده هيكون مختلف شوية او عدد السلاسل هيكون مختلف هشتغل اتنين سلسلة هاجي في الفراغ اللي بتكونه السلسلة اللي بين الصدفات دي هشتغل حشو وبعدين اتنين سلسلة هلف الخيط على طول وهاجي في الصدفة اللي عليها الدور هدخل في النص كده وهشتغل صدفة جديدة اتنين عمود سلسلة اتنين عمود كل الصدفات اللي هتقابلني هشتغل فيها صدفة فوق كل صدفة صدفة زيها ما عدا طبعا بين الصدفات السلاسل بتختلف زي ما قلنا اتنين سلسلة وحشو واتنين سلسلة في الفراغ اي الصدفة اللي انا اشتغلتها بشتغل بعديها اتنين سلسلة باجي في الفراغ بدخل كده بشتغل حشو وبعدين اتنين سلسلة الشكل بيكون كده باجي على الصدفة اللي هتقابلني بلف الخيط وبشتغل في نصها اتنين عمود سلسلة اتنين عمود بعد الصدفة بشتغل اتنين سلسلة بقفل في الفراغ اللي بين الصدفات بحشو وبعد الحشو اتنين سلسلة بلف الخيط وبشتغل في الصدفة اللي بعديها صدفة زيها وبكمل السطر الخامس بنفس الطريقة صدفة وبين كل صدفة والتانية اتنين سلسلة وحشو اتنين سلسلة لنهاية السطر وصلت لنهاية السطر الخامس خلاص دي اخر صدفة هشتغلها وهشتغل بينها وبين الصدفة اللي بعدها اتنين سلسلة هاجي على الفراغ اللي بكون السلسلة دي هدخل وهشتغل حشو وبعدين اتنين سلسلة وهقفل السطر في السلسلة التالتة من الارتفاع بمنزلقة كده السطر الخامس اتقفل معايا هاجي في العمود اللي بعد الارتفاع اللي انا قفلت فيه وهشتغل منزلقة وهروح للفراغ اللي بين الصدفة او اللي في النص ده وهشتغل منزلقة عشان اكون في النص بالظبط السطر السادس هيكون تكرار للسطر الخامس لكن هزود فوق السلاسل سلسلة كمان يعني بدل اتنين سلسلة حشو اتنين سلسلة لا انا هشتغل تلاتة سلسلة حشو تلاتة سلسلة هنشوف ازاي ده المكان اللي انا وصلت له في النص بالظبط هاخد ارتفاع تلات سلاسل 
هلف الخيط وهشتغل عمود سلسلة اتنين عمود في نفس المكان دي بداية السطر بتاعي بدأتها بصدفة بعد كده هشتغل تلات سلاسل بيقابلني بقى السلاسل اللي انا كنت اخداها بين الصدفات هنا اتنين سلسلة حشو اتنين سلسلة هاجي فوق الحشو بالظبط هدخل كده في حرف الفي وهقفل بحشو كمان وبعدين تلات سلاسل تلاتة هلف الخيط وهاجي على الصدفة اللي بعدها في النص بالظبط هدخل وهشتغل صدفة جديدة اتنين عمود في نفس المكان سلسلة اتنين عمود وبعدين بعد الصدفة تلات سلاسل باجي هنا في النص فوق غرزة الحشو بدخل وبشتغل غرزة حشو زيها وبكمل تلات سلاسل كمان بلف الخيط باجي على الصدفة اللي عليها الدور بدخل في النص هنا وبشتغل صدفة جديدة بتتكون من اتنين عمود سلسلة واحدة اتنين عمود في نفس المكان ده السطر السادس هشتغله كله بنفس الطريقة هنرجع نقفله ونبدأ السطر السابع مع بعض وصلت لنهاية السطر رقم ستة الشكل بقى كده هنقفل السطر مع بعض بعد الصدفة الأخيرة هشتغل تلات سلاسل هاجي على غرزة الحشو اللي في النص دي هشتغل فيها غرزة حشو زيها وبعدين تلات سلاسل وهقفل السطر بتاعي بمنزلقة في السلسلة الثالثة من الارتفاع بعد كده هاجي على العمود اللي بعد الارتفاع اشتغل فيه منزلقة وهوصل لنص الصدفة في السلسلة هنا وهشتغل منزلقة هاخد سلسلة ارتفاع هدخل وهشتغل غرزة حشو في نفس المكان هبدأ السطر بتاعي بغرزة حشو بعد كده هشتغل تسع سلاسل تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة هروح على نص الصدفة اللي بعدها هدخل وهشتغل حشو السطر ده كله هيكون سلاسل مفهوش أي حاجة تانية سلاسل وبقفل السلاسل بتاعتي التسع سلاسل بغرزة حشو مفهوش أي غرز تانية فوق غرزة الحشو تسع سلاسل تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة هروح على الصدفة اللي بعدها هدخل في النص بالظبط وهقفل بغرزة حشو واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة هروح على الصدفة اللي بعدها هقفل بحشو ده السطر السابع اهو انا هكمله كله سلاسل بالشكل ده وهقفلهم بغرزة حشو في نص الصدفة ونرجع نبدا السطر الثامن مع بعض وصلت لنهايه السطر السابع الشكل بقى كده ده سطر السلاسل كله اخر حاجه اشتغلت تسع سلاسل ورا بعض هاجي في اول غرزه حشو في السطر وهقفل السلاسل بتاعتي بمنزلقه هنبدا السطر الثامن وهدخل جوه الفراغ اللي بتكونه السلاسل هنا هشتغل منزلقه انا عايزه اكون جوه الفراغ بالظبط منزلقة بعد كده هرتفع تلات سلاسل بداية السطر بتاعي وجنب الارتفاع هشتغل حداشر عمود بلفة زي ما احنا قلنا من بداية الكوستر بتاعنا او المفرش بتاعنا انا بحسب السلاسل الارتفاع من ضمن عدد الاعمدة فكده يعتبر العمود رقم اتنين جنب الارتفاع ارتفاع تلات سلاسل وعمود حداشر عمود يعني هيكون جوه الفراغ ده اتناشر عمود بلفة ارتفاع عمود اتنين نتأكد من العدد بتاعنا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر عمود بالارتفاع نسويهم كده جوه السلاسل بتاعتنا بانتظام كده من غير ما اخد اي سلاسل ولا اي حاجة هلف الخيط واروح على الفراغ اللي بعد كده او التسع سلاسل اللي بعد كده وهشتغل اتناشر عمود بلفة وكل فراغ هيقابلني بيتكون من تسع سلاسل هشتغل فيه اتناشر عمود بلفة 
ده السطر التامن هنكمله بنفس الطريقة نرجع نقفله ونبدأ السطر رقم تسعة مع بعض وصلت لنهاية السطر التامن اشتغلت كله بغرزة العمود بلفة الشكل بقى كده هنقفله مع بعض اخر عمود في السطر هاجي على السلسلة التالتة من الارتفاع هدخل وهقفل السطر بمنزلقة بعد كده هاخد ارتفاع خمس سلاسل تلاتة اربعة خمسة بداية السطر التاسع بعد الخمس سلاسل هعدي عمود اتنين وهاجي على التالت هشتغل فيه عمود بلفة وبعدين اتنين سلسلة هلف هعدي عمود واحد هو اول مرة بس اللي بنسيب اتنين عمود بلفة بعد كده بنسيب عمود واحد بين كل عمود والتاني بسيب عمود واحد من تحت وبشتغل بين العواميد من فوق اتنين سلسلة بعد الاتنين سلسلة بسيب عمود فاضي وباجي على التاني بشتغل عمود بلفة وبعدين اتنين سلسلة بعدي عمود وباجي على التاني بشتغل عمود بلفة اتنين سلسلة بسيب عمود وباجي على التاني بشتغل عمود بلفة اتنين سلسلة بلف بيقابلني اخر عمود في الاتناشر عمود اللي انا اشتغلتهم في المجموعة الاولى بشتغل فيه عمود بلفة لكن ما بكملوش بشتغله لحد نصه ببقي حلقتين على الابرة بلف مرة تانية باجي على العمود الاول في الاتناشر عمود او المجموعة التانية بدخل بسحب الخيط وبطلع من حلقتين اتنين كده معايا تلاتة بلف كمان مرة وباجي على العمود اللي بعده على طول بدخل بسحب الخيط وبطلع من حلقتين معايا كده اربع حلقات انا بكون كده غرزة كلاستر بطلع من الاربعة مرة واحدة وبشتغل بعد كده اتنين سلسلة بالشكل ده وبعدين بلف الخيط وبعدي عمود وباجي على اللي بعده وبشتغل عمود اتنين سلسلة بعدي عمود وباجي على اللي بعده بشتغل عمود اتنين سلسلة بعدي عمود بشتغل في اللي بعده عمود واحد اتنين سلسلة بعدي عمود وباجي على اللي بعده بشتغل عمود انا معاكم خطوة خطوة في السطر ده عشان نكون عارفين بنقفل المجموعات بتاعتنا ازاي اتنين سلسلة بعدي عمود وباجي على اخر عمود في المجموعة التانية اللي هما اللي اتناشر عمود بشتغل فيه عمود ناقص يعني بطلع من حلقتين اتنين بس بلف وباجي على العمود الاول في المجموعة اللي بعدها بشتغل عمود ناقص يعني بطلع من حلقتين اتنين بس بلف وباجي على اللي بعده كمان اللي هما العمودين الاولانيين هما دول اللي بشتغلهم بالطريقة دي بطلع من حلقتين معايا كده اربع حلقات بطلع من الاربعة مرة واحدة وبشتغل اتنين سلسلة بعد كده. تمام? يعني بين كل اربع عواميد بينهم سلسلتين واللي بعدهم بشتغل غرزة كلاستر او بجمع تلات عواميد مع بعض بالشكل ده. نشتغل المجموعة اللي جاية كمان مع بعض بعد الاتنين سلسلة بلف بعدي عمود فاضي وباجي على التاني. اشتغل عمود بلفة اتنين سلسلة. بعدي عمود فاضي وباجي على التاني بشتغل عمود وبعديه اتنين سلسلة عمود فاضي واللي بعده عمود وبعديه اتنين سلسلة عمود فاضي واللي بعده عمود وبعديه اتنين سلسلة اخر حاجة عمود فاضي واللي بعده عمود لانه اخر عمود في الاتناشر عمود بشتغله ناقص يعني ما بكملوش بطلع من حلقتين اتنين بس بلف وباجي على العمود اللي بعده بشتغله لحد نصه وبطلع من حلقتين اللي بعده كمان بشتغل وبطلع من حلقتين يعني بجمع تلاتة عمود مع بعض ورا بعض او معايا اربع لفيت على الابرة بطلع منهم مرة واحدة وبشتغل اتنين سلسلة ده السطر التاسع انا بكمله كله بنفس الطريقة عمود سلسلتين عمود وفي بداية المجموعة ونهايتها باخد عمود من المجموعة اللي انا بخلصها وعمودين من المجموعة الجديدة وبجمعهم مع بعض غرزة كلاستر ده السطر التاسع هكمله كله بنفس الطريقة ونرجع نقفله ونبدأ السطر رقم عشرة مع بعض وصلت لنهاية السطر رقم تسعة الشكل بقى كده هنقفل السطر مع بعض بعد اخر عمود اخدت اتنين سلسلة هلف وهاجي على اخر عمود في مجموع الاتناشر عمود اللي انا اشتغلتهم 
هدخل وهشتغل العمود لحد نصه وهطلع من حلقتين هلف وهيجي في نفس المكان اللي انا قفلت فيه اللي هو كان السلسلة التالتة من الارتفاع مكان ما طلعت بالارتفاع بالظبط هدخل وهشتغل العمود التاني لحد نصه كده وبعدين هاجي على سلاسل الارتفاع دي هعد سلسلة اتنين وهاجي في السلسلة رقم تلاتة هدخل وهسحب حلقة معايا كده الاربع حلقات اللي هجمعهم غرزة كلاستر هطلع من الاربعة مرة واحدة كده السطر اتقفل معايا هدخل وهاخد منزلقة عشان انقل الفراغ كل شغلي بعد كده في السطر العاشر هيكون في الفراغات هرتفع تلات سلاسل بعد التلات سلاسل ارتفاع هعدي فراغ فاضي وهاجي على اللي بعده هلف الخيط وهشتغل جوه الفراغ تلاتة عمود بلفة اتنين واحد اتنين تلاتة وبعدين تلات سلاسل وفي نفس المكان هرجع وهشتغل تلاتة عمود كمان كأني بشتغل صدفة لكن باخد في النص بين العواميد تلات سلاسل مش سلسلة واحدة تلاتة كده بعد كده هشتغل تلات سلاسل هسيب فراغ فاضي وهاجي على اللي بعده هقفل في غرزة حشو اللي بعده اللي هو قبل غرزة الكلاستر على طول وبعدين تلات سلاسل هاجي على اللي بعده هقفل بغرزة حشو يعني قبل الكلاستر وبعده بقفل بحشو بعد كده هكرر نفس اللي عملته في المجموعة اللي قبل كده تلات سلاسل سيب فراغ فاضي وهاجي على اللي بعده هشتغل الصدفة بتاعتي اللي بتتكون من تلاتة عمود اتنين تلاتة وبعدين تلات سلاسل هلف وهرجع هشتغل تلاتة عمود كمان في نفس المكان اتنين تلاتة بعد الصدفة دي بشتغل تلاتة سلسلة بعدي فراغ وباجي على اللي بعده بصوا اللي بعده فين قبل غرزة الكلاستر بدخل جوه الفراغ وبشتغل غرزة حشو تلات سلاسل فراغ اللي بعده غرزة حشو شفتوا المجموعة بتاعتي بيكون شكلها كده نعمل مجموعة كمان مع بعض بداية السطر بتاعي بعد ما قفلت بغرزة الحشو بعد غرزة الكلاستر اللي هنا دي بشتغل تلات سلاسل بعدي فراغ فاضي وباجي على اللي بعده بشتغل المجموعة اللي بتتكون من تلاتة عمود في نفس المكان وبعدين تلاتة سلسلة برجع في نفس المكان وبشتغل تلاتة عمود كمان اتنين تلاتة بعد المجموعة دي بشتغل تلات سلاسل بقفلهم فين بسيب فراغ فاضي زي قبل المجموعة بالظبط كان في فراغ فاضي بسيب بعدها فراغ فاضي وباجي على اللي بعده بقفل بحشو تلات سلاسل وبقفل في اللي بعده بحشو في النص اهي غرزة كلاستر قبليها حشو وبعديها حشو وفوقيها تلات سلاسل بصوا المجموعة شكلها كده اهي ده السطر رقم عشرة هكمله كله بنفس الطريقة نرجع نقفله ونبدأ السطر رقم حداشر مع بعض وصلت لنهاية السطر العاشر هنقفله مع بعض ده آخر عمود اشتغلته بعد كده هاخد بعد العمود الأخير تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة هقفل في نفس المكان اللي أنا متعودة أقفل فيه اللي هو قبل غرزة الكلاستر هدخل وهقفل بغرزة حشو بعد غرزة الحشو هشتغل تلات سلاسل كمان وبعد كده هقفل في أول غرزة حشو هتقابلني في السطر كنت أخداها قبل التلات سلاسل اللي قبل مجموعة العواميد الشكل كده أهو غرزة الحشو هدخل فيها وهقفل السطر بتاعي بمنزلقة الشكل بقى كده هنبدأ السطر رقم حداشر مع بعض وهندخل في الفراغ اللي هيقابلني اللي هو مكان السلاسل ده هدخل وهاخد منزلقة كمان منزلقة 
انا محتاجة ان انا امشي لاول العواميد بتاعتي من هنا. فعلشان اوصل للمكان ده بسلاسة لازم اشتغل منزلقة ورا بعض علشان اوصل بسهولة. اتنين منزلقة جوه الفراغ ورا بعض. بعد الاتنين منزلقة بيقابلني اول عمود في السطر. بشتغل فوقيه منزلقة. كده انا بقيت في مكان البداية بتاعت السطر رقم 11 بالضبط. برتفع ثلاث سلاسل بداية السطر الجديد. طبعا الثلاث سلاسل دول بحسبهم من الاعمدة بتاعتي. باخد سلسلة كمان فوق التلاتة كده بداية السطر معايا اربع سلاسل. بلف الخيط وباجي في العمود اللي عليه الدور وبشتغل فوقيه عمود بلفة. بعد العمود سلسلة والعمود اللي بعده فوقيه عمود بلفة وسلسلة. باجي في الفراغ ده وبشتغل عمود سلسلة العمود التاني وبعدين سلسلة والعمود التالت في نفس المكان بالشكل ده فوق كل عمود عمود زيه وباجي في الفراغ بشتغل تلاتة عمود بين كل عمود والتاني في سلسلة بعد كده باخد سلسلة وبرجع تاني فوق كل عمود هيقابلني هشتغل فوقي عمود زيه عمود سلسلة عمود سلسلة وعمود كده اشتغلت فوق المجموعة كلها بغرزة العمود بلفة وبين كل عمود واللي بعده بشتغل سلسلة في النص بفصل بين المجموعات باتنين سلسلة بعد اخر عمود بنزل في الفراغ ده شايفين الفراغ ده وبشتغل حشو وبعدين اتنين سلسلة وبلف الخيط وبرجع اشتغل فوق العواميد اللي هتقابلني عواميد زيها وبينهم سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة بعد كده الفراغ ده هشتغل فيه تلاتة عمود ورا بعض واحد وبعدين سلسلة اتنين وبعديه سلسلة تلاتة وبعديه سلسلة وبكمل فوق التلاتة الباقيين فوق كل عمود عمود زيه وبعدين سلسلتين وبقفل بغرزة حشو هنا في الفراغ اللي في النص وبكمل سلسلتين وبكمل السطر بنفس الطريقة ده السطر رقم حداشر انا هكمله بنفس الطريقة هنرجع نقفله مع بعض ونشوف السطر رقم اتناشر والاخير مع بعض وصلت لنهاية السطر رقم 11 اشتغلت كله بغرزة العمود بلفة وسلاسل بين مجموعات العواميد بصوا شكلها كده خلاص دي نهاية السطر اخدت بعد المجموعة اللي انا اشتغلتها من العواميد اتنين سلسلة وقفلت في الفراغ ده بغرزة حشو وبعدين اتنين سلسلة هنقفل السطر معايا الارتفاع أربع سلاسل هاجي في السلسلة التالتة واحد اتنين تلاتة وهقفل السطر بتاعي بمنزلقة خلاص هنبدأ السطر رقم اتناشر وهدخل في الفراغ اللي بتكونه السلسلة الأولى هنا هدخل كده وهاخد منزلقة دي بداية السطر عشان أكون جوه الفراغ الشغل بتاعي كله السطر اتناشر هيكون في الفراغات بعد المنزلقة هاخد سلسلة ارتفاع غرزة الحشو هاجي في نفس المكان وهشتغل غرزة حشو فوق غرزة الحشو هشتغل ثلاث سلاسل هرجع في نفس المكان وهشتغل غرزة حشو كمان يعني بقفل الثلاث سلاسل بتوعي بغرزة حشو بعد كده هروح على الفراغ اللي بعده هشتغل حشو فوقيها ثلاث سلاسل هرجع اقفل الثلاث سلاسل في نفس المكان اللي انا اشتغلت فيه حشو هقفلها برضو بحشو هنقل على الفراغ اللي بعده هشتغل حشو فوقيه تلات سلاسل هرجع في نفس المكان هقفل بحشو بعد كده هاجي على اللي بعده حشو تلات سلاسل هقفل بحشو شبه غرزة البيكو شوية هي تعتبر سطر تجميلي على أطراف المفرش بتاعنا الفراغ اللي بعده حشو وثلاث سلاسل وهرجع اقفل بحشو في نفس المكان 
بعد كده حشو ثلاث سلاسل هقفل بحشو في نفس المكان حشو نشتغل الجزء ده مع بعض علشان نشوف الخطوة اللي بعد كده اللي هنشتغلها في السلاسل دي هنقفل بحشو في نفس المكان اخر مجموعة حشو ثلاث سلاسل وهرجع اقفل بحشو بصوا شكلها بقى كده خلاص وصلنا بقى للمكان اللي فيه السلاسل اللي بين المجموعات هاجي في اول فراغ هشتغل حشو الحشو اللي في النص دي هشتغل فوقيها حشو زيها الفراغ التاني هشتغل فيه حشو يبقى اشتغلت ثلاث غرز حشو في الفراغات دي في الفراغ الاول حشو فوق غرزة الحشو حشو زيها وفي الفراغ التاني حشو بعد كده هنقل على الفراغات بقى اللي بين العواميد دي المجموعة التانية هدخل حشو وتلات سلاسل هقفلهم بحشو يبقى السلاسل بشتغلها بس فوق مجموعات العواميد وفي النص هنا بشتغل حشو بس انا هكمل بنفس الطريقة على باقي السطر كله للنهاية وهنرجع نقفله مع بعض ونشوف الشكل النهائي للمفرش وصلت لنهاية السطر ال12 ده كان اخر سطر بصوا الاطراف بتاعة المفرش شكلها بقى كده خلاص هنقفل السطر مع بعض اخر غرزة حشو اشتغلتها هاجي في اول غرزة حشو في السطر وهقفل السطر بتاعي بمنزلقة غرزة للتثبيت وهتفصلي الخيط تمام كده خلاص ده الشكل النهائي بسيط جدا عدد السطور بتاعته مش كتير وكمان ما بياخدش وقت وما اخدش معايا خيط خالص بالخيط اللي انا شغاله بيه انا شغاله باليس كوتون جولد بلس زي ما قلت لكم وكمان قلت لكم ان احنا هنشتغل مفرش تاني بالخيط المكرميه القطن لو اخدنا بالنا مقاس المكرميه القطن اكبر من مقاس الكوتون جولد بس طبعا الكوتون جولد هو ده الفرق بقى بين الخيطين الكوتون جولد طري بصوا طري ازاي المكرميه القطن كمان طري لكن طبعا مش زي الخيط القطن بتاع اللبس طبعا نبصوا ده شكله من قريب شكل الغرز اهي تمام الظهر بتاعه نظيف جدا ده لسه هنضفه تمام هنقيس الخيطين وهنشوف وزنهم قد ايه عشان نعرف آه المفرش اخد آه كام جرام من كل خيط تمام اول حاجه هنقيسه قطر المفرش ده اللي هو بالمكرميه القطن وصل معايا ل 42 سم تمام انا كمان مش مريحه ايدي قوي يعني انت لو اشتغلتي بابره مقاس اكبر ممكن يدي معاكي ممكن يوصل معاكي ل 50 سم وممكن كمان ان انت تبدلي شغل العواميد بلفه اللي انت شغالاها في المفرش وتخليها عمود بلفتين طبعا هيرمي معاكي وهيكون مقاس المفرش اكبر من كده بكتير بصوا شكله جميل ازاي بالمكرمية القطن تحفة عجبني جدا جدا وماسك نفسه اي نعم مش طري زي القطن جولد لكن آه حلو مش وحش خالص بجد يعني انا شايفة المكرمية القطن في شغل المفارش والكسترات ممتازة هنقيس بقى المفرش التاني قطر المفرش سبعة وتلاتين سنتي بالظبط خلاص بالقطن جولد اخد بالظبط 63 جرام بالظبط 63 جرام من الشله ال 100 جرام بالمكرميه القطن اخد 165 جرام طبعا الفرق واضح وباين جدا ان ده اتقل بكتير اتمنى ان شاء الله ان هو يكون عجبكم وان الخطوات تكون سهله بالنسبه لكم هستنى طبعا رايكم في التعليقات وتقولوا لي انهي مفرش عجبكم اكتر اللي بالكوتون جولد بلس ولا اللي بالمكرميه القطن عجبكم اكتر اللي بيشوفني لاول مره وما عملش اشتراك يدوس على كلمه اشتراك او سبسكرايب الموجوده تحت الفيديو وكمان يفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد من الفيديوهات اللي بتنزل على القناه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته